cómo llega el budismo eh, a tu vida? La verdad buscando, buscando una respuesta. Llega un momento de la vida de uno en la que uno empieza a replantearse muchas cuestiones que la daba por hecho. Te entras a preguntarte cosas, a buscar otra mirada de la, de la verdad. ¿Mm? Y en ese camino ha llegado un libro que era del Dalai Lama, Pasos para una meditación eficaz o algo por el estilo. Uh -huh. He comenzado a leerlo, me ha gustado mucho, he empezado a de a poco ir poniendo en, en práctica ese eh, tips de meditación. Uh -huh. Lo he ido incorporando y he comenzado a investigar un poco más sobre, sobre esta religión. En gran medida autodidacta porque no hay un templo, no hay una comunidad de budistas, no hay misioneros budistas que salgan a buscar este, personas para incorporarse en la religión, sino es una, una opción personal que uno va tomando claro. eh, de ir incorporando en la vida diaria uh -huh. este estilo de vida que propone el, el budismo. ¿Y cuál es el estilo de vida que propone? El término de Buda quiere decir iluminado y hace referencia a Siddhartha Gautama, que era un príncipe. Había una profecía que decía que no tenía que conocer el sufrimiento. Entonces el padre lo que hace es que la vida de él sea, no conozca el sufrimiento, no conozca, no conozca el dolor, no, no, no permitía que, que las personas que estén enfermas se acercan hasta que llega a la edad de 30 años, cuando él, este, después de insistirle mucho al padre, le da permiso para hacer un viaje por el reino, uh -huh. cuenta esta parte mitológica de, 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 del budismo que se encuentra con un enfermo, se encuentra con un anciano y se encuentra con un entierro, un cadáver que, uh -huh. que estaba... Entonces ahí descubre que hay cosas que son inevitables en la vida. El dolor, el sufrimiento, la vejez y la muerte. Son cosas que es inevitable. Y lo que nos propone es un camino para seguir adelante uh -huh. de tal manera de alcanzar la felicidad. Uh -huh. Y propone un camino para poder salir de ese deseo. El camino para poder salir de ese deseo son ocho leyes que tienen que ver con el conocimiento, uh -huh. que tienen que ver con la moral y que tienen que ver con la meditación. Contemplar las cosas como suceden, uh -huh. aceptarlas de la manera en las que, en las que vienen, tener un accionar correcto, una manera de vida honrada. Y después sí, algo importante es la meditación. La meditación que no pasa por estar sentado en silencio esperando que eh, nos iluminemos, sino la meditación es encontrarse con uno mismo. Es una religión que es no teísta, no hay un dios para el budismo, de hecho Buda no es un dios, eh, nada más que una persona que ha alcanzado la iluminación y en sus enseñanzas invita al que quiera pueda también alcanzar ese estado de plenitud, ese estado de iluminación. Algo par paradójico que no creen en un Dios, pero sí creen en la existencia de un espíritu. Ajá. Que ese espíritu utiliza un cuerpo para vivir una vida. A lo largo de esa vida vos vas a ir cumpliendo de esas vidas un ciclo de reencarnaciones y vas a llegar a un estado de sabiduría plena que es el nirvana. ¿Qué sería el nirvana? No necesitar reencarnar nuevamente porque has logrado desapegarte del deseo, uh -huh. has logrado tener una conciencia universal, vamos a decir así, que estás en contacto con todo, que ves al semejante como una extensión de vos mismo, plantas, animales, sentirse conectados con, con todo. todo. ¿no? Sobre todo el año pasado, cuando todo esto comenzaba, uh -huh. cuando no se sabía dónde iba a llegar, bueno, en el temor que todos teníamos de, de de enfermarnos, de perder este seres queridos, he hallado refugio a través de la meditación. El budista, podemos preguntar, ¿en qué cree? El budista cree que todos los seres vivos estamos conectados. Todos esos seres vivos venimos de una energía creadora. Y creemos que siguiendo con las enseñanzas de, que nos ha dejado Buda, vamos a poder salir de este ciclo de reencarnaciones, alcanzar un estado de plenitud que sería el nirvana, una de las corrientes dice que ahí terminaría todo y otra de las corrientes dice que ahí comienzas a formar parte de todo. 